сегодняшний пациент при диспансерном наблюдении у него выявлено небольшое опухолевое образование в области дна желудка. При биопсии выявлены клетки аденокарцинома, что означает, что у пациента рак. Полностью обследован пациент. Выявлено, что отдаленных и регионарных близлежащих изменений ни в лимфоузлах, ни в других органах и тканях не, не присутствует. И на первом этапе принято решение о выполнении оперативного вмешательства, а удаление полностью желудка. Для того, чтобы создать определенное качество жизни в последующем, будет создан резервуар. Это открытое оперативное вмешательство. Через лапротомию это будет выделен полностью желудок. Те структуры, которые при, прилежат к желудку, сальник, вся э, регионарная клетчатка в области ворот печени, в области селезеночных сосудов, в области ворот селезенки, в области диафрагмы, и удалены единым блоком. После чего будет реконструктивный этап операции, который будет включать в себя соединение тонкой кишки и пищевода и создание резервуара для подобия желудка. В нашей клинике практикуется тактика фастрак, то есть быстрая подготовка, быстрое восстановление. Пациент поступил сегодня с утра, готовился он к оперативному вмешательству, в общем-то, в течение трех дней, соблюдая диету. Сегодня с утра он поступил, его подготовили в плане медикаментозном, в плане да, проверили все параметры, которые должны соблюстись, сделали премедикацию и подали в операционную. После чего он поступает в реанимацию, до следующего утра он наблюдается, завтра будет обход утренний, после которого мы определим, насколько он соответствует возможности перевода уже в палату. Если все хорошо и спокойно, он переводится в палату и там в течение пяти дней восстанавливается. У нас достаточно большой комплекс, он сформирован давно, и ну, мы считаем его достаточно оптимальным. Туда входят врачи, которые занимаются восстановительным лечением, физиопроцедурами. Также этим занимаются гастроэнтерологи, которые помогают ему в течение полугода полностью наладить его ту диету индивидуальную, которая ему будет подходить, чтобы он не терял дальнейший вес. Операция закончилась, все успешно прошло в стандартном режиме, без каких-либо особенностей, минимальной кровопотери. Продлилась операция чуть больше трех часов, выполнен полный объем. Удалили полностью желудок, называется D2 лимфодисекция, то есть все регионарные лимфоузлы, которые положено с точки зрения онкологии удалять, были удалены единым комплексом. Сейчас извлекается трубка, с помощью которой пациент дышал. Аппарат уже за него не дышит, он дышит самостоятельно. И буквально через несколько минут он поедет в реанимацию до завтрашнего утра. Завтра мы оценим его состояние и примем решение о переводе его, вероятнее всего, в палату.